সেফটি একটা ইস্যু থাকে সে আসলে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছাবে কি না অ্যাপসে কল দিলে কল ক্যান্সেল হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম টাইম পাওয়া যায় না মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে ক্যান্সেল করতে হয় সবসময় ভাড়া উল্টা পাল্টা দেখাচ্ছে আমার এখানে একটা দেখাচ্ছে আর যাত্রীর ওখানে আরেকটা দেখাচ্ছে তার আইনের বাইরে দিয়ে চোরাই পথে আমরা তার সার্ভিসটা পরিচালনা করব এটা তো বৈধ না রাইড শেয়ারিং অ্যাপ রাজধানীবাসীর চলাচল অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল এই অ্যাপটি কিন্তু এখন তেমন চেয়ার নেই গত কয়েক বছরে বাইকারদের অবৈধ বাইকারদের দৌরাত্মে বন্ধ হয়ে গেছে তেরোটি অ্যাপ এবং এই অবৈধ বাইকারদের বিরুদ্ধে নিয়মিত একটি অভিযোগ রয়েছে অবৈধভাবে বাড়তি ভাড়া নেয়ার मोबाइल प्राकृतिक दुर्योग मनुष्य सृष्ट दुर्योग अग्नि सन््रास अनेक कि मोकबला करते हैं तरह एगिए जांगलेश अग्रजात्रा जिन अब्याहत थे से चाहिए শেরি বাংলা নগরে নবনির্মিত বিটিআরসি ভবন এবং তথ্য কমিশন ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী এবং উদ্বোধনে করে তিনি যেটি বলেন যে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে যা যা দরকার তাই করা হবে এ নিয়েও থাকছে বিস্তারিত তবে শুরুতেই রাইট শেয়ারিং প্রসঙ্গ ব্যাপক চাহিদার কারণে রাজধানীতে অ্যাপের মাধ্যমে বৈধতা পায় রাইট শেয়ারিং সার্ভিস তবে এখন তা যেন অনিয়ম ও অতিরিক্ত ভাড়ায় রাজপথের ভোগান্তি বাইকারদের স্বেচ্ছাচারিতায় কয়েক বছরেই বন্ধ হয়ে গেছে সেবা চালু করা তেরোটি রাইট শেয়ারিং মোবাইল অ্যাপ অবৈধ রাইডারদের দৌরাত্ম কমাতে শিগগিরই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার আশ্বাস সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের রিজওয়ান বাঁধনের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন তানজিম শাফিন রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত যানজট এই যানজটের মধ্যেই নগরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মোড়ে মোড়ে কখনো রাস্তার অনেকটা অংশ জুড়ে এভাবেই অপেক্ষায় থাকতে দেখা যায় রাইট শেয়ারিং ইচ্ছুক বাইকারদের রাইট শেয়ারিং সার্ভিস নগরীর জন্য অপরিহার্যতা নাকি যন্ত্রণা রাইট শেয়ারিং সার্ভিস অ্যাপের বাইরে চলে আসার কারণ ভাড়া এবং এর শৃঙ্খলা ফেরাতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কি ঢাকার মতো যানজটের শহরে মোটর সাইকেল বাড়ছে হুহু করে ব্যক্তিগত বাইকার ছাড়াও রাইট শেয়ারিং এর অন্যতম কারণ ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় বসে থাকা এড়াতে রাইট শেয়ারিং পরিষেবা লুফে নেয় এ শহরের কর্মজীবী মানুষ আমি যদি বাসে যাই বা সিএনজি যাই বর্তমানে যে জেমের অবস্থা আমার মনে করেন দুই তিন ঘন্টা জেমে বসে থাকতে হবে সেই জন্য আমার একটু বেশি হচ্ছে কিন্তু আমার তাড়াতাড়ি যেতে হবে সেই জন্য কিছু করার নেই তবে করোনা মহামারীর পর অনেক বেকারের হাত ধরে ভাড়ায় চলা যানবাহনের রূপ নেয় মোটর বাইক প্রখর রোদ বা ঝড় বৃষ্টিতেও পেশাগত জায়গার মতোই এখন নগর জুড়ে চলে দুই চাকার জীবিকা বৃষ্টিতে একটু যাত্রী কম হয় এই টাইমটা সিএনজিতে বেশি হয় আমাদের কম হয় আর রোদ্রে সময় একটু যাত্রী পাওয়া যায় বেশি কারণ ওই সময় রাস্তার জাম জট থাকে আজকে আমার তেরোশো টাকা লাগবে বা পনেরোশো টাকা লাগবে তখন দেওয়া যায় এটা চারটার সময় হয়ে গেল ওই সময় দেওয়া যায় আমার এনার্জি নাই আমি বাসা চলে গেলাম আজকে জায়গায় হচ্ছে না আমি রাতের একটা পর্যন্ত থাকতে হয় সারা দেশে মোট নিবন্ধিত মোটর সাইকেল একচল্লিশ লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই এর মধ্যে ঢাকায় নিবন্ধিত মোটর সাইকেল প্রায় আট লাখ ঢাকার বাইরে নিবন্ধিত অনিবন্ধিত মিলে দশ লাখের বেশি মোটর সাইকেল চলাচল করছে রাজধানীতে এই বিপুল সংখ্যক মোটর সাইকেলের একটা বড় অংশ নিয়মিত ও খণ্ডকালীনভাবে দিয়ে থাকে রাইড শেয়ারিং সেবা বিভিন্ন রাইড শেয়ারিং অ্যাপে নিবন্ধিত রয়েছে অন্তত দুই লাখ বাইক বাংলাদেশের রাইড শেয়ার সার্ভিসের সূচনা দুই হাজার ষোলো সালে এরপর ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিআরটিএ প্রণয়ন করে রাইড শেয়ারিং নীতিমালা দুই হাজার সতেরো বিআরটিএ নীতিমালায় বলা আছে বাইক ও চালকের সব তথ্য নিবন্ধিত থাকতে হবে অ্যাপে নিবন্ধন থাকে যাত্রীর তথ্য মোটরযানে থাকতে হবে জরুরি সেবার ট্রিপল নাইনের স্টিকার ও এসওএস সুবিধা যাতে নিশ্চিত হয় চালক ও সেবাগ্রহীতার নিরাপত্তা সে আসলে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছাবে কি না সে বিষয়ে আসলে একটা 
তো বাধা থেকে যায় একটা আমাদের হচ্ছে সেফটির ইস্যু থাকছে এখানে তাছাড়াও এখানে তার তো কোনো আমাদের ডেটা আমাদের কাছে থাকছে না বা পরে আমরা প্রয়োজনে তাদের সাথে যোগাযোগ করারও আর সম্ভব হচ্ছে না তো এক্ষেত্রে আমরা একটু আনসেফ ফেল করি অ্যাপসে কল দিলে কল ক্যান্সেল হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম টাইম পাওয়া যায় না বাইকাররা অবৈধভাবে অতিরিক্ত ভাড়ায় যাত্রী নিচ্ছে অহরহ রাইডাররা বলছেন তাদের ব্যক্তিগতভাবে রাইড দেবার কারণ অ্যাপ কর্তৃপক্ষের হেঁয়ালি কিছু সমস্যার সমাধান হলে অ্যাপে রাইড শেয়ার করাই তাদের জন্য সুবিধাজনক আমি এ রুটে আছে আমাকে দিয়েছে এখন ফার্ম গেটে হ্যাঁ ফার্ম গেটে আনন্দ সিনেমা হলে আমি তো ওখানে যেতে পারবো না আমাকে ঘুরে আসতে হবে বাংলা মোটা হয়ে ঘুরে আসতে হবে অথবা এখানে রং মারতে হবে তাই সময় ভাড়া উল্টা পাল্টা দেখাচ্ছে আমার এখানে একটা দেখাচ্ছে আর যাত্রীর ওখানে আর একটা দেখাচ্ছে বিভিন্ন সমস্যা দেখাচ্ছে আর মেইন হচ্ছে সমস্যাগুলো কলগুলো অনেক দূর থেকে আসতেছে এইসব মেইন সমস্যা আর একটু উনিশ থেকে বিশ হইলেই সাসপেন্ড করতেছে আইডি আমরা একসময় মামলা দিই অনেকে আবার মামলা দিতে গিয়েও আমরা আবার সেক্রিফাইস করি অনেকে তো দেখছেন গাড়ি গড়িও পুরাই দিচ্ছে একশো টাকা ভাড়া মারলে ঠিক আছে পনেরো টাকায় ওনারাই নিয়ে যায় তাহলে আমরা কীভাবে মারবো তেল খরচ মোবাইলের দাম বাড়ছে তেলের দাম বাড়ছে সব কিছুর দাম বাড়ছে পার্সে এক্সপায়ারের দামও বাড়ছে কোনো রাইডার অ্যাপের বাইরে ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করতে পারবেন না একজন রাইডার নিবন্ধিত থাকবেন একটি মাত্র অ্যাপে এসব নিয়মের তোয়াক্কা না করেই কমেছে অ্যাপের সংখ্যা বিআরটিএতে রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে পিকমি ওভাই বাডি সহজ যাত্রী সার্ভিস লিমিটেড সহ পনেরোটি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করলেও পাঠাও ও উবার ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানই লাইসেন্স পুনর্নবায়ন করেনি বা বন্ধ করে দিয়েছে কার্যক্রম সক্রিয় প্রতিষ্ঠান বলছে রাইডার ও গ্রাহকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করছেন তারা আমরা সবচেয়ে লোয়েস্ট কমিশন নিচ্ছি মার্কেট থেকে সো আমাদের রাইডারদের একটা দাবি ছিল সবসময় যে আমরা বেশি টাকা কমিশন নেই বা পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন নেই সেটা কিন্তু আমরা এখন লোয়েস্ট নিচ্ছি যেটা পনেরো পার্সেন্ট আমাদের ইউজার এবং রাইডার দুজনেরই আসলে একটা সিমলেস যেন এক্সপিরিয়েন্স থাকে সো ধরেন আপনি একজন ইউজার হিসাবে একটা রাইডারকে যাতে করে আপনি এনে তাকে হ্যারাস না করেন অথবা একটা রাইডারও যেন একটা ইউজারকে হ্যারাস না করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বলছে অ্যাপের বাইরে থাকা সকল বাইকার ও নিবন্ধন নবায়ন না করার সব প্রতিষ্ঠানই সেবা প্রদানে অবৈধ এখন টিভিকে জানালেন এমন বিশৃঙ্খলা কমাতে শিগগিরই মাঝে নামবে ভ্রাম্যমান আদালত সবাই চাচ্ছে যে যেহেতু তাদের একটা পার্সেন্টেজ দিতে হয় সেটা না দিয়ে তারা আইনের বাইরে দিয়ে বা অন্য পথে সত্যি কথা বলতে কি যে চোরাই পথে আমরা তাদের সার্ভিসটা পরিচালনা করবে এটা তো বৈধ না সন্ধ্যার পরে কিন্তু এই ধরনের সার্ভিস ব্যবহার করে অনেকে কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এক্ষেত্রে যাত্রীর জন্য যেমন বিষয়টা বিপদজনক এবং যে রাইড আছে তার জন্য কোনো বিপদজনক এবং এই বিষয়গুলো আমাদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আসলেও সেগুলো আমরা নিষ্পত্তি করবো এদের বিরুদ্ধে আমাদের মোবাইল কোর্টও এটা পরিচালনা করব আমরা গাইডলাইন অনুযায়ী রাইড শেয়ারিংয়ে প্রথম দুই কিলোমিটারের জন্য ভাড়া হবে পঞ্চাশ টাকা ও পরবর্তী প্রতি কিলোমিটারে বারো টাকা হারে অ্যাভিত্তিক রাইডে এই ভাড়া নেওয়া হয় প্রথম দুই কিলোমিটারে প্রায় পঁচাত্তর টাকা এবং পরবর্তী প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা যানজটের সাথে যা বৃদ্ধিও পায় আর অ্যাপের বাইরে রাইডাররা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছেন খেয়াল খুশি মতো তানজিম সাফিন এখন ঢাকা দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি রোধে মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীদের ব্যবহার করা উননব্বই শতাংশ হেলমেটই অনিরাপদ নিজেদের ও আরোহীর নিরাপত্তার চেয়ে চালকরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন জরিমানা এড়ানোর ঝামেলাকে নিম্নমানের হেলমেট আমদানিতে বিএসটিআই নিষেধাজ্ঞা দিলেও দেদারসে তা নিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানগুলো রিজওয়ান বাঁধনের ক্যামেরায় শাহরিয়াজ জামান দ্বীপের প্রতিবেদন সড়কে বের হলেই চোখে পড়বে মোটরসাইকেলের দৌরাত্ম মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে নিবন্ধিত মোটরসাইকেলের সংখ্যা ছাড়িয়েছে একচল্লিশ লাখ তবে যে হারে মোটরসাইকেল বেড়েছে সে হারে বাড়েনি হেলমেটের ব্যবহার একটা সময় ছিল যখন মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীরা হেলমেট ব্যবহার করতেন না কেউ বা ব্যবহার করলেও সেটি স্টাইলের জন্য কিন্তু দু সালের সড়ক পরিবহন আইনে কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধানের পর হেলমেট ব্যবহার করতে শুরু করেছেন অনেকে পরিবর্তন এসেছে মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীদের হেলমেট ব্যবহারের তবে কমেনি স্থায়ী পঙ্গুত্বের হার এবং দুর্ঘটনা হাসান সেতু বারো বছর ধরে চালাচ্ছেন মোটরসাইকেল ঘুরে বেরিয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় শখের বসে শুরু করলেও বর্তমানে পেশা হিসেবেও বেছে নিয়েছেন মোটরসাইকেল চালানো গত দশ বছরে নিজের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন জরিমানা থেকে বাঁচার জন্য হেলমেট না পরে নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য ভালো মানের হেলমেট পরা উচিত কারণ একটি ভালো মানের হেলমেট বাঁচিয়ে দিতে পারে অনেক বড় দুর্ঘটনা থেকে যে এজ ইউজুয়াল রেগুলার প্লাস্টিক দিয়ে ক্রিয়েট করা একটা প্রশ্ন যদি আপনি মাথায় পড়েন ওইটা কিন্তু আপনাকে সেফটি দিবে না আ
বাংলাদেশের বাইকাররাও কিন্তু এই সেফটি হেলমেটগুলো বা সার্টিফাইড হেলমেটগুলো ব্যবহার করছে মোটরযান আইন অনুযায়ী মোটরসাইকেলে যাত্রী থাকলে চালক সহ দুজনকে হেলমেট পরতে হবে এ নিয়ে কড়াকড়ি আরোপের পর মোটরসাইকেল রাইডারদের অতিরিক্ত হেলমেট বহন করতে দেখা যায় তবে প্রশ্ন উঠেছে হেলমেটের মান নিয়ে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে জীবন রক্ষার জন্য হেলমেট পরায় বাধ্যতামূলক থাকলেও তা দাঁড়িয়েছে নিয়ম রক্ষায় বিশেষ করে আরোহীদের মাথায় যে হেলমেট তাতে জীবনের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরোহীদের মাথায় হেলমেট থাকে হালকা এবং নিম্নমানের বিশ্বব্যাংক ও বুয়েটের এক গবেষণায় দেখা গেছে ঢাকা শহরে চলাচল করা মোটরসাইকেলের সাতানব্বই শতাংশের চালক ও আরোহী হেলমেট ব্যবহার করেন যার মধ্যে ফুল ফেস ক্লোজড হেলমেট ব্যবহার করেন আট শতাংশ চালক ও আরোহী ওপেন ফেস হেলমেট পরেন চব্বিশ শতাংশ আর হাফ ফেস হেলমেট পরেন পঁয়ষট্টি শতাংশ চালক অর্থাৎ অনিরাপদ ও পুরোপুরি মানসম্মত নয় এমন হেলমেট পরেন উননব্বই শতাংশ চালক তাদের মধ্যে তিরিশ শতাংশ চালক শুধু পুলিশের ঝামেলা এড়াতে এবং মামলা থেকে বাঁচতে হেলমেট পরেন আইনে কিছু বলা না থাকায় চালকরা সুযোগ বুঝে অজুহাত দেখাচ্ছেন তারা বলছেন মানসম্মত হেলমেট কিনতে বেশি খরচ হয় আবার হেলমেট চুরির ঘটনাও কম নয় আবার ভারী হেলমেট ব্যবহারে গরমের অজুহাতও আছে আমাদের দেশে এইভাবে সার্টিফাইড হেলমেট পাওয়া যায় কি না আমি সঠিক জানি না হেলমেট আমি ধরেন আমি ইউজ করলাম পর পর আরেকজন যাত্রী আসে আমার মাথার ঘামটা কিন্তু এটা বিদায় হবে যে গরম এটা পরে সে পড়তে যাবে না বলবে যে পাতলা হেলমেট হলে ওইটা গামে না পিলিয়েনদের আমি মনে করি সার্টিফাইড ফুল ফেস হেলমেট দরকার হেলমেট যেটা ছিল এটা সেম একটা হেলমেট ছিল বাট চুরি হয়ে গেছে তো যার কারণে পিছনের হেলমেটটা কেনা হয়নি বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে পাঁচ হাজার থেকে সত্তর হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সার্টিফাইড ভালো মানের হেলমেট আর পাঁচশো থেকে দুই হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে নিম্নমানের হেলমেট বর্তমানে বছরে তিরিশ হাজার সার্টিফাইড হেলমেট বিক্রি হলেও কম দামে হেলমেট বিক্রি হচ্ছে কয়েক গুণ বেশি আমাদের যে হেলমেটটা ছিল আমরা কাস্টমারকে আমরা তেত্রিশশো থেকে পঁয়ত্রিশশো টাকা প্রোভাইড করতে পারতো সেটা তিন চারশো টাকা বেড়ে গেছে এত খরচ করে গিয়ে এনে আমরা কমের মধ্যে তো বাজেট রেঞ্জে হেলমেট দিব সেটা আমরা পেরে উঠতে পারতেছি না দেশে বার্ষিক হেলমেটের বাজার প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার বেশি যার প্রায় পুরোটাই আমদানি করা ভারত চীন থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া ইতালি থেকে তবে চাহিদা থাকলেও বর্তমানে ডলারের দাম বেশি ও এলসি সহ নানা সমস্যায় কমেছে আমদানি বিএসটিআই সার্টিফিকেট আসার আগ পর্যন্ত আমাদের এটা পোর্টে রাখতে হয় সো এই সাত দিন দশ দিন আমাদের পোর্টের একটা চার্জ দিতে হয় তো এ কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্ট আসা কমে গেছে দ্বিতীয় হচ্ছে এলসির একটা ঝামেলা সবাই জানে এলসি হান্ড্রেড পার্সেন্টের উপরে আমাদের এলসি ভ্যালু দিয়ে তারপরে প্রোডাক্ট আনতে হয় তিন নম্বর হচ্ছে ডলার রেট হাই হয়ে গেছে সো এই সবগুলো কারণে আমাদের প্রোডাক্ট আসাও কমে গেছে যেহেতু প্রোডাক্ট আসা কমে গেছে চাহিদা থাকলেও আমরা সেল করতে পারি বিএসটি কর্তৃপক্ষ বলছে বিএসটি একটি পণ্যকে তখনই অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করে যখন এটির গুরুত্ব দেখা দেয় দেশে মোটরসাইকেল বেড়েছে একই সঙ্গে বেড়েছে দুর্ঘটনাও এক্ষেত্রে চালকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়েছে এজন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে মানসম্মত হেলমেটের মানদণ্ড প্রণয়ন করা হয় এখন হেলমেটে তিন থেকে পাঁচ কর্ম দিবসের মধ্যেই আমরা হেলমেটের সারমত্র দিই প্রথম দিকে একটু সমস্যা ছিল কিন্তু এখন সেই সমস্যা কেটে গেছে বিএসটিআইয়ের অনুমোদিত এই হেলমেটগুলো ব্যবহার করতে হবে আপনারা এইগুলো ব্যবহার করবেন না আমরা প্রথম দিকে সার্ভেলেন্স টিমের মাধ্যমে তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারপরেও যারা আমাদের যে সকল কোম্পানি এখনও আমদানিকারক বা বিক্রেতা আমাদের কথা শুনেনি সেক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম শুরু করেছি এবং অবৈধ হেলমেট অর্থাৎ যেগুলো নিম্নমানের বা অনুমোদন নেই সেগুলো আমরা ধ্বংস করারও কার্যক্রম শুরু করেছি কম দামি ও নিম্নমানের হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পাওয়ায় নানা সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই গবেষণা দেখা গিয়েছে যে একটা দুর্ঘটনা ঘটার পরে যদি কেউ ভালো মানে হেলমেট ব্যবহার করে তবে তার গুরুতর আহত হওয়ার প্রবণতা থার্টি পার্সেন্ট কমে যায় এবং মৃত্যুর হারটা প্রায় বিশ পার্সেন্টের মতো কমে যায় আসলে মানুষের ভিতরে একটা সচেতনতার অভাব রয়েছে যে সে অনেক দামি একটা গাড়ি কিনছে কিন্তু হেলমেটটা নিম্নমানে কিনছে কারণ সে ঝুঁকিটাকে পার্সিভ করতে পারছে না এবং সেটাতে রাস্তার নজরদারিতেও কিন্তু আসলে হেলমেটের মানের উপরে নাই শুধুমাত্র হেলমেট আছে কিনা সেটার উপরে ফরচুন বিজনেস ইনসাইটের তথ্য অনুসারে দু হাজার বিশ সালে বিশ্বব্যাপী হেলমেট বিক্রি হয়েছিল সোয়া সাত বিলিয়ন ডলার দু হাজার আঠাইশ সালের মধ্যে হেলমেটের বাজার ছাড়িয়ে যাবে বিশ বিলিয়ন ডলারে শারিয়ার জামান দ্বীপ এখন ঢাকা
এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করা হবে দোসরা সেপ্টেম্বর এজন্য গাড়ি ভেদে টোল নির্ধারণ করা হয়েছে আশি থেকে চারশো টাকা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জানিয়েছেন তরি ঘুরি নয় কাজ শেষ হয় প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে এছাড়া ষোলোই সেপ্টেম্বর এমআরটি লাইন ফাইভ বিশ অক্টোবর মেট্রো রেলের মতিঝিল পর্যন্ত এবং আটাশ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি আরও জানাচ্ছেন শাহরিয়ার জামান দেব আগেই ঘোষণা ছিল দুই সেপ্টেম্বর চালু হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের অবকাঠামো হতো প্রায় সব কাজই শেষ এখন চলছে মার্কিং এর কাজ যা করা হচ্ছে মোটা রঙের প্রলেপ দিয়ে ইতিমধ্যে বারো কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মাঝ বরাবর বসানো হয়েছে কয়েকশো এলইডি ল্যাম্প পোস্ট উড়াল সড়ক থেকে নামার সুবিধার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে দিক নির্দেশক সাইনবোর্ডও এরই অংশ হিসেবে দুই সেপ্টেম্বর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাউলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত খুলে দেওয়া হবে আর আঠাইশ অক্টোবর কর্ণফুলি নদীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন করবেন সরকার প্রধান এছাড়াও ১৬ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করা হবে এমআরটি লাইন পাঁচের নির্মাণ কাজ রোববার সচিবালয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে এ কথা জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এদিকে চালু হতে যাওয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে কার ট্যাক্সি জিপ এবং হালকা ট্রাকের টোল আশি টাকা মাঝারি ট্রাক তিনশো বিশ টাকা বড় ট্রাক চারশো টাকা বাসের জন্য ধরা হয়েছে একশো ষাট টাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রান্ত হতে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশের যে যে কোনো স্থানে উঠা নামার জন্য অনুমোদিত যানবাহনের শ্রেণী এবং টোল হার নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ক্যাটাগরি এক কার ট্যাক্সি জিপ স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল মাইক্রোবাস ষোলো সিটির কম এবং হালকা ট্রাক তিন টনের কম আশি টাকা ক্যাটাগরি দুই মাঝারি ট্রাক ছয় চাকা পর্যন্ত তিনশো বিশ টাকা ক্যাটাগরি তিন ট্রাক ছয় চাকার বেশি চারশো টাকা টোল ক্যাটাগরি চার সকল ধরনের বাস ষোলো সিট বা এর বেশি একশো ষাট টাকা গত বছরের আঠাইশ ডিসেম্বর উত্তরা আগারগাঁও রুটে মেট্রো রেলের উদ্বোধন করা হয় এরপর উনত্রিশ ডিসেম্বর সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় মেট্রো রেল এরপর থেকে সপ্তাহে ছয় দিন নিয়মিত যাত্রী পরিবহন করছে মেট্রো রেল আগামী বিশ অক্টোবর উদ্বোধন করা হবে মেট্রো রেলের আগারগাঁ থেকে মতিঝিল অংশ এখন আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে শুভ উদ্বোধন হবে আগামী বিশ অক্টোবর এ উপলক্ষে বিকেল তিনটায় ঐতিহাসিক সরোয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশ শুধু সমাবেশের আয়োজন করা হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন তরিঘড়ি করে নয় কাজ শেষ হয়েছে তাই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হচ্ছে কাজ এলিভেটেড তেজগা পর্যন্ত হচ্ছে মানুষকে আমরা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি তো এটাকে এবার ফেলে রাখবো আমরা একটা ফেজ হয়ে গেছে পড়ছি আগারগাঁও পর্যন্ত হয়েছে তখন তো ইলেকশন ছিল এখন মতিঝিল পর্যন্ত আসবে এটা আরও বিরাট অগ্রগতি তো এটা আবার ইলেকশনের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই বাইশ অক্টোবর তেজগাঁওয়ে নবনির্মিত সড়ক ভবন থেকে একশো চল্লিশটি সেতু এবং বারোটি ওভারপাস উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী বলেও জানান ওবায়দুল কাদের কখনো হয়েছে শাহরিয়ার জামান দ্বীপ এখন ঢাকা বিএনপি জামায়াত দেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতের জন্য কোনো কাজই করেনি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ করতে যা দরকার তার সবই করবে সরকার এ সময় তিনি আরও বলেন যত বাধায় আসুক দেশের অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে শেরিবাংলা নগরের অবনিবৃত বিটিআরসি ভবন ও তথ্য কমিশন ভবন উদ্বোধন এবং বিএফডিসি কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন দেবরাজ দেব 
नियमित रोबार सकाले गणभवन प्रतिश्रुति उल्लेख कर प्रधानमंत्री शीलता चलते प्राकृतिक दुर्योग मनुष्य सृष्ट दुर्योग अग्नि सन्स दक्षिण अफ्रिकार जोहान्सबार्ग उद्देश्य जाता कर प्रधानमंत्री तेईस तारीख ब्रिक्स अफ्रिका आउटरीच एंड ब्रिक्स प्लस डायलगे बक्त्य रखबें सरकार प्रधान तब आग्रह थे ब्रिक्सर पंद्रतम आसरे बांगलेश सदस्य पद पवार सम्भवना कम परराष्ट्रमंत्री एदि के सदस्य ना हम ब्रिक्सर निव डेभलपमेंट बैंक के दो प्रकल्पे प्राय सतश मिलियन डलार बनियोग पे बांगलेश तई सदस्य पदर जो ताड़ाहुड़ो नहीं मंत्य परराष्ट्रमंत्री मोकारम हुसैन प्रतिबेदन उदीयमान अर्थनीतर देश भारत राशिया चीन ब्राजिल और दक्षिण आफ्रिकार जोट ब्रिक्स बांगलेश अंतर्भुक्त विषय की नाना आंगिके आलोचित होश और विदेशे आसन्न जतियों निवाचन और जटिल भूरजनैतिक प्रेक्षापटे जोटे अंशग्रहण बांगलेशर कत लाभ व क्षति बै आन चलते से ही विश्लेषण बर्धनशील अर्थनीतर देश हिसेबी बांगलेश घिरे को राग ढाक छाड़ा एकदि के राशिया चीन अन्दि के जुक्तराष्ट्र और यूरोप निजस्व बलय तैर चेष्टा कर कारण चीन राशियार ये जोटे बांगलेश जुक्त हम जुक्तराष्ट्र और यूरोप यूनियन रोशान ले पड़ते हैं कि ना से आलोचनाओ चलमान एम वास्तवत बगस्ट जोहानेसबार्गे शुरू हो ब्रिक्सर पंद्रतम सम्मेलन जेखने जोग दी प्रधानमंत्री शेख हासा तेईस आगस्ट ब्रिक्स अफ्रिका आउटरीच एंड ब्रिक्स प्लस डायलगे बक्त्य रखबें शेख हासा एरपर आफ्रिकार विभिन्न देशे निजुक्त बांगलेश राष्ट्रदूत संगे बैठक करबें प्रधानमंत्री एचड़ा अंश नबें बांगलेश विजनेस सामिटे तब ब्रिक्सर आसरे सदस्य पद पवार बेपारे निश्चित को बार्ता दे जोटर शीर्ष नेतारा चिंता भावना कर तब आशार खबर ब्रिक्सर आनुष्ठानिक सदस्य ना हम इतिम्य जोटर प्रतिष्ठित निव डेभलपमेंट बैंक सदस्य होंगलेश प्रकल्प एस प्राय सतश मिलियन डलारे बनियोग तई सदस्य प्राप्त विषय खूब एकड़ाहुड़ो नहीं परराष्ट्रमंत्री मुहूर्ते नतून सदस्य निबें कि ना से सन्देह कारण तरा एक मोडालिटीज तैरि कर प्रथम इतिम्य बैंक जयन करार फले बड़ बजार तदस्य पद पवार देशे बनियोग और वाणिज्यिक सम्भवनार पथ खुले शुद्ध तई नये आंचलिक राजनीति गुरुत्वपूर्ण विशेषत भारत एवं चीन एवं जो वाणिज्य दिक्कत देखी बनियोग दिक्कत देखी बनियोग दिक्कत देखने राशियारे एक बड़ोधरण एक सम्पर्क आ सो सब देशगुल द्विपाक्षिक जो सम्पर्क आज से ब्रिक्सर एक जोट 
যৌথ একটা গোষ্ঠী বা জোটের সাথে হয়তো সেই সম্পর্কটা হয়তো আমরা করার একটা সুযোগ পাব দেশের রপ্তানি আয়ের বড় উৎস যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আপাত দৃষ্টিতে পশ্চিমা বিরোধী এই জোটের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা রপ্তানিতে প্রভাব ফেলবে কিনা সেটা আমার মনে হয় না তার কারণ হলো এখনকার পৃথিবী যে বহুমাত্রিক জ্যামিতিক বিভিন্ন গঠনের পৃথিবী এটা মোটামুটি স্বীকৃত স্বার্থটাকে বিনিয়োগের স্বার্থটাকে আমাদের যোগাযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে এইসব জোটের সাথে আমরা থাকি ততক্ষণ পর্যন্ত বড় ধরনের আমি কোনো সমস্যা দেখি না বাংলাদেশ ছাড়াও এখন পর্যন্ত আর্জেন্টিনা সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মিশর সহ বিশটিরও বেশি দেশ ব্রিক্সে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে তবে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির পাঁচ দেশের এই জোট আদৌ সম্প্রসারণ হচ্ছে কিনা তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকদিন ব্রিক্স সম্মেলনের পুরোতম আসরে যোগ দিতে বাইশে আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মুহূর্তে জোহানেসবার্গে আছেন আমাদের সহকর্মী আজহার লিমন সেখানকার খবর জানবো তার কাছ থেকে লিমন জানতে চায় যে ব্রিক্স সম্মেলন ঘিরে কেমন প্রস্তুতি দেখছেন আয়োজকদের এবার এবং এবারের ব্রিক্স সম্মেলনে কোন কোন বিষয় প্রাধান্য পেতে পারে বিপ্লব এবারের ব্রিক্স সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে জোহানেসবার্গে আমরা জোহানেসবার্গেই আছি এ নিয়ে আয়োজকদের কিন্তু ব্যাপক প্রস্তুতি জানেন যে এবারের ব্রিক্স সম্মেলনে আমরা যতটা খোঁজ নিয়েছি যে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং উনি এখানে যোগ দেবেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি যোগ দেবেন রাশিয়ার যিনি রাষ্ট্রপতি উনি আসলে ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও কিন্তু আসবেন এবং এই পাঁচ দেশের যে শীর্ষ অর্থ অর্থনৈতিক দৌড় জোট যেটি নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে যেটি পশ্চিমাদের যে উন্নয়ন মডেল তার বিকল্প অর্থনৈতিক জোট হিসাবে এই যে পাঁচ দেশের অর্থনৈতিক জোট এটিতে কিন্তু প্রায় সাতচল্লিশটি বেশি দেশ আমন্ত্রণ পেয়েছে যেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েছেন আমরা দেখছি যে এই রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধানদের আগমনের জন্য এই সাউথ আফ্রিকা সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এই জোয়ানেজ বার্গের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে এরই মধ্যে ব্রিক্সের যে পনেরোতম আসর তার একটা কিন্তু সারা 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 কিন্তু এখানে কিন্তু পড়েছে আমরা দেখছি যে ব্রিক্সের অধীনে এরই মধ্যে যে অংশগ্রহণকারী যে দেশগুলো রয়েছে সেই দেশগুলোর কিন্তু এখানে প্রদর্শনী হচ্ছে বিভিন্ন পণ্যের এবং রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধানরা যে সমস্ত হোটেলগুলোতে থাকবে সফরকালীন যে সমস্ত আবাসে থাকবে সেগুলো কিন্তু করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জানি রাখি যে বিভিন্ন দেশ থেকে যেহেতু সারা পৃথিবীর একটা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে হয়ে উঠেছে এই ব্রিক্স নানান আগ্রহের জায়গা থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিকরাও আসছেন এবং হোটেল রেজিস্ট্রেন্টগুলো থেকে কিন্তু তারা ব্যাচ গ্রহণ করছেন আলোচনার বিষয় যেটি আমরা দেখছি বিশেষ করে নতুন সদস্য নেওয়ার বিষয়টি তো নতুন প্রায় তেইশটি দেশ কিন্তু ব্রিক্সে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছে যেখানে কিন্তু বাংলাদেশও রয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ ব্রিফিংও বলেছেন আমরা এখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি সেখানে এবারই বাংলাদেশ সদস্য হতে পারছে কিনা এটি আসলে প্রতিষ্ঠাতা যে দেশগুলো রয়েছে তাদের শীর্ষ সম্মেলনের পর তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আনুষ্ঠানিকভাবে জানা যাবে তবে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী এখানে আসছেন এবং নানান ধরনের দ্বিপক্ষীয় এবং অর্থনৈতিক নানান ফ্রামে অংশ নেবেন সেই দিক থেকেও কিন্তু নানা ধরনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে নানান অর্জনের বিশেষ করে জানিয়ে রাখি যে বাইশ তারিখ রাতে প্রধানমন্ত্রী জোহানেসবার্গের মাটিতে নামবেন এরপর তেইশ তারিখ থেকেই কিন্তু তার ব্যস্ত কর্মসূচি শুরু হয়েছে তেইশ তারিখে আমরা দেখেছি যে ওনার কর্মসূচিটা শুরু হচ্ছে এই জোহানেসবার্গের যারা বিনিয়োগকারী রয়েছেন ব্যবসায়ীদের রয়েছেন তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের ফোরামের মধ্যে দিয়ে সেই অর্থনৈতিক ফোরামের পরের দিন চব্বিশ তারিখ কিন্তু ব্রিক্সের সম্মেলনে উনি যোগ দেবেন এবং সেদিন আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে চীনের রাষ্ট্রপতি সাউথ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি এবং ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কিন্তু ওনার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক রয়েছে আশা করা হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের জন্য বিনিয়োগ বাণিজ্য সম্ভাবনার অনেক অনেক কিছু প্রধানমন্ত্রী হয়তো আদায় করে নিতে পারবেন তো বিপ্লব এই ছিল জোহানেসবার্গ থেকে আমার কাছে থাকা সব শেষ পুরোতম ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিতে বাইশে আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানকার প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছিলাম সহকর্মী আজহার লিমনের মাধ্যমে এক বছরে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে রপ্তানির আড়ালে অর্থ পাচার ধরা পড়েছে পাঁচশো কোটি টাকার বেশি এমন অবস্থায় রপ্তানি পণ্যের নমুনা পরীক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ করেছে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস 
পণ্য যদি কম বা বেশি পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে জাল জালিয়াতি রোধ করা দরকার কিন্তু এমন কোন পদ্ধতি তাদেরকে এস্টাবলিশ করতে হবে যা ওনারা যা কিছু করবেন র্যান্ডম বেসিস করবেন সবাইকে কষ্ট দেওয়া যাবে না আপনার ইকুইপমেন্ট নাই তাহলে আপনি ওজন করতে গিয়ে আপনি যদি আমার ভেসেল মিস করান এটার দায় দায়িত্ব কে নেবে এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে কিছুক্ষণ পর শান্ত বাজারে নিচ্ছে বিরতি ফের একটু পরে गरमिल पा गटके रप्तानी शिपमेंटे कि देरी हवाय क्षतिग्रस्त हो रप्तानी कारक हजारेदन विदेशी पण्य रफ्तानी को विपुल वैदेशिक मुद्रा आय हम को शुल्क पाए ना सरकार तई आमदानी पण्य शुल्कायने कस्टमसर नजरदारी और कड़ाकड़ी बसि थे रफ्तानी क्षेत्र में तुलनामूलक नमन थकें कस्टम्स कर्मकर्ता प्रति चालान दुई शतांश पण्य परीक्षार नियम थे छाड़ दे तैरी पोशाक शिल्प खाद के और यह सूजे अपव्यवहार कर नाना रकम जालियात आश्रय नहीं असाधु पोशाक शिल्प मालिकरा ओजन बसी और मूल्य कम देखिए शुद्ध विपुल अर्थ पाचारी नय पण्य रफ्तानी ना कर हाटिए निचे सरकारी प्रणोदना गत अठारो जुलई एम चार सौ बयाल्लिस चालान एक सौ सतचल्लिस कोटी टाक और तर आगे गत एक बचरे एक हज़ार सातश आशी चालान तीन सौ बिराशी कोटी टा पाचारे प्रमाण पाय शुल्क गोयंदा तदंत अधिदफ्तर सब मिले दुहजार दुश चालान पांच छब्बीस कोटी टा अर्थ पाचार होर बसिभागी दुबई सह मध्यप्राच्य देशगुलोते एक पर एक जालियात घटना उद्घाटन पर टनक नड़े कस्टम्स कर बर्तमान तैरी पोशाक शिल्पर प्राय प्रति चालानी नियम मे खुले परीक्षा करा ये अनेक चालान घोषणार चे ओजन कम पा जा যে পণ্য ঘোষণা দিচ্ছেন বিলাপ এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পণ্য যদি কম বা বেশি পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কাস্টমস আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সহ কোনো ধরনের মানি লন্ডারিংয়ের ইস্যু যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে দেশের রপ্তানির প্রায় আশি শতাংশই হয় পোশাক খাতে বিপুলে পণ্য পরীক্ষায় সময় লাগছে বেশি তাই যথাসময়ে রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণ সম্ভব হচ্ছে না एकत्रे परिमपर पद्धति सठीक नय दाबी कर जटिलता निसने चट्टग्राम कस्टम्स हाउस कमिशनार के चिठीओ दिए तैरी पोशाक शिल्प मालिक दे संगठन विजिएमए अपना तो लोकबल नहीं आपनर इक्यूपमेंट नहीं ओजन करते गई अपनी जो भेसल मिस करान यटार दाय दायित्व के लिए सेटाई ओजन विपक्षे नई एवं कस्टम कर আপনারা যে প্রক্রিয়ায় ওজন করেন সেই প্রক্রিয়ায় আমাকে করতে হবে আমি যদি অন টাইমে মাল শিপমেন্ট না করি বাংলাদেশে তো অর্ডার আসবে না সেই জন্য আমি অনুরোধ করব এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে কাস্টম কর্তৃপক্ষ যেন সঠিকভাবে বাস্তবিক একটা প্রক্রিয়া শুরু করে করতে হবে আমি যদি অন টাইমে মাল শিপমেন্ট না করি বাংলাদেশে তো অর্ডার আসবে না সেই জন্য আমি অনুরোধ করব এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে কাস্টম কর্তৃপক্ষ যেন সঠিকভাবে বাস্তবিক একটা প্রক্রিয়া শুরু করে एक क्षेत्र में द्रुत परीक्षा सम्पन्न करते अवडकगुलूत जनबल बाढ़ान रफ्तानी सचल रखते सुनिर्दिष्ट नीति प्रणयन आहवान सी एन डी एफ एजेंट दे अवश्य जाल जालियाती रोध करा दरकार क्योंकि एम को पद्धति तक एसटाब्लिश करते हैं जैसे जरा सठीक भावे रप्तानी पुण्य रप्तानी कर देशर जो वैदेशिक मुद्दा अर्जन कर तरफा के तरह बीजनेस प्रोसिडियर के खूब स्मूथ करते हैं से स्मूथ करार्जन वनारा जा कर रैंडम बेसिस कर सबाई के कष्ट देना जाए ना रप्तानी के हम्पार करा जाए ना गल बचरे तैरी पोशाक रप्तानी कर छचल्लिस विलियन डलार आय कर एक क्षेत्र में मध्यप्राच्यर विभिन्न देश के सम्भवनामय बजार हिसाब से धरा हिंतु रफ्तान आड़ाले अर्थपाचार घटना भिन्न इंगित बहन करें कस्टम्स कर्मकर्ता हजरा शिवले चट्टग्राम शत बचर पुरान कम्पानी आईन के ढेले सजाते भारत कम्पानी आईने आदले नतून आईन करते हाईकोर्टर देना निर्देशना वास्तवयन है 
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দেয়া উচ্চ আদালতের চোদ্দ দফা পরামর্শ এড়িয়ে যাচ্ছে মন্ত্রণালয় নতুন আইনে কোনো কোম্পানি পনেরো কোটি টাকার বেশি মুনাফা করলে তা খরচ করতে হবে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে যদিও বাণিজ্য মন্ত্রী জানিয়েছেন শিগগিরই মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সংশোধিত আইনের খসড়া অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে আরও জানাচ্ছেন ইব্রাহিম পাঠান কোম্পানির আওতায় ব্যবসা পরিচালনা করতে মানবিক বুদ্ধিমত্তা দরকার হলেও কোম্পানি নিজেই একটি কৃত্রিম সত্তা আইনে যার আলাদা অস্তিত্ব আছে এর সদস্য বা পরিচালক জীবন্ত না থাকলেও শত শত বছর বেঁচে থাকে কোম্পানি অর্থনীতির প্রয়োজন আর ব্যবসা সহজীকরণে উন্নত বিশ্বের নিয়মিত কোম্পানি আইনের সংশোধন হয় দু সালের পঁচিশে আগস্ট বিচারপতি আশরাফুল কামাল কোম্পানি সংক্রান্ত মামলার রায়ে উল্লেখ করেন বাংলাদেশে ব্যবহার করা উনিশশো সালের কোম্পানি আইনটিতে ঔপনিবেশিক আমলের অনেক ধারা রয়ে গেছে যা বর্তমান সময়ে ব্যবহারের অনুপযোগী তৈরি হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক বিরোধ অথচ সতেরো কোটি জনসংখ্যার দেশে কয়েক লক্ষ প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য আছে মাত্র একটি আদালত এমন নানা সংকট দূর করতে উচ্চ আদালত বলেন আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের আদলে কোম্পানি আইনকে ঢেলে না সাজালে উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যাবে বিচারপতি আশরাফুল কামাল তার পূর্ণাঙ্গ রায়ে চোদ্দ দফা নির্দেশনা দেন নির্দেশনায় ভারতের কোম্পানি আইনের আদলে বাংলাদেশের কোম্পানি আইনকে সংশোধন করা প্রতিটি জেলায় কোম্পানি সংখ্যার অনুপাতে এক বা একাধিক কোম্পানি আইনের ট্রাইব্যুনাল গঠন কোম্পানির নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান আরজেসিকে আরও শক্তিশালী করা পরিশোধিত মূলধন পাঁচ কোটি টাকার উপরে হলেই সার্বক্ষণিক কোম্পানি সচিব নিয়োগ নিরীক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী রয়েছে কোম্পানি আইনকে যুগোপযোগী করতে অংশীজনরাও দীর্ঘদিন ধরে পরামর্শ দিয়ে আসছেন ফরেন ইনভেস্টর যখন এখানে আসে যে তোমার আমার সেফগার্ড কি ইনভেস্টমেন্টের কাছে তখন ওনারা যখন দেখে যে আমার উনিশশো তেরো সালের কোম্পানি সেক্ট উনিশশো চৌরানব্বই সালে এটাকে করা হয়েছে এ আইনে ইনভেস্টরদেরকে ফরেন ইনভেস্টরদেরকে কোনো সেফগার্ড দিচ্ছে না দুই হাজার সালে আপনার ইন্ডিয়ান কোম্পানি সেক্ট নতুন করা হয় এই কোম্পানি সেক্ট করার পরে তারা প্রায় এক ডজন অ্যামেন্ডমেন্ট করেছে তেরো সাল থেকে আপনার দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত প্রায় বারো চোদ্দোটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে ফেলছে কারণ তারা ব্যবসা সহজী করার জন্য যখন যেটা দরকার সেটাকে আপডেট করতেছে আর আমরা কোথায় উনিশশো তেরো সালে পড়ে আছি অংশীজনদের প্রত্যাশা ও আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আইনের তৃতীয় সংশোধনের খসড়া তৈরি করেছে সংশোধনী প্রস্তাবে জরিমানা আরোপ সহ আরজেসির ক্ষমতা বাড়ছে পরিদপ্তর থেকে অধিদপ্তরে রূপান্তর হবে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানটি জনস্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলে কোম্পানির নিবন্ধন বাতিল হবে মৃত সদস্যদের উত্তরাধিকার কোম্পানির সদস্য বা পরিচালক হবেন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সভার নোটিশ দেয়া অন্যান্য যোগাযোগ রক্ষার বিধান যুক্ত হচ্ছে পনেরো কোটি টাকার বেশি মুনাফা থাকলে সামাজিক দায়বদ্ধতা কমিটি তৈরি করতে হবে দুই বছরে বেশি কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধ থাকলে নিবন্ধন কেটে দেয়ার সহ এক গুচ্ছ সংযোজন বা বিয়োজন থাকছে সংশোধনের খসড়ায় তবে বিশ্লেষকদের মতে এসব বিষয়ে ছাড়াও ব্যবসা সহজীকরণে অনেক কিছু এখনও যুক্ত করার বাকি রয়ে গেছে এখানে একটা রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে যে কোম্পানি সেলফ তার কোনো শেয়ার তারা কিনতে পারবে না বাট এটা কিন্তু পুরো পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় এটা কোম্পানি সেলফ চাইলে সে তার কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারবে সেই অপশনটা কিন্তু আছে ইভেন আপনি আজকে যে কোনো একটা কোম্পানির অডিটর যিনি অডিট করে তার উপরেই কিন্তু অনেক মেনুপুলেশন বা মিসলিডিং ডিপেন্ড করে অথচ এই অডিটরের ফাইন এখন পর্যন্ত সেকশন টু হান্ড্রেড এইটিন এবং টু হান্ড্রেড নাইনটিনে এক হাজার টাকা পর্যন্ত আছে তাহলে এইটা বাস্তব সম্মত না বাণিজ্য মন্ত্রী সম্প্রতি এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন শিগগিরই মন্ত্রিসভায় উঠবে সংশোধনীর খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের পর জাতীয় সংসদে বিল আকারে পাশ হলে কার্যকর হবে কোম্পানি আইনের তৃতীয় সংশোধনী ইব্রাহিম পাঠান এখন ঢাকা সান্ধ্য বাজারের সময় হলো আরো একটি বিরতির বিরতি শেষে ফিরে এলাম দেখছেন শান্ত বাজার
হ্যারিকেন হিলারির প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ও মেক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা করছে আবহাওয়া অফিস এর মধ্যে শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের দ্রুত আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আনন্দ জানাচ্ছেন আমিনা রুসি প্রবল গতি নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর দিকে ধেয়ে আসছে হারিকেন হিলারি ঘন্টায় এখন গতি একশো কিলোমিটার তবে ধীরে ধীরে কিছুটা দুর্বল হওয়ায় ক্যাটাগরি চার থেকে নামিয়ে ক্যাটাগরি একে রূপ নিয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় হারিকেন সেন্টার এরই মধ্যে মেক্সিকোর বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছানোর আগেই হিলারি দুর্বল হয়ে পড়ে ক্রান্তীয় ঝড়ে রূপ নেবে বলা হচ্ছে গেল আশি বছরের মধ্যে এমন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় মার্কিন অঙ্গরাজ্যটিতে আঘাত হানেনি এনএইচসি বলছে ভারী বৃষ্টির কারণে বড় ধরনের বন্যার শঙ্কা করা হচ্ছে এর আগেই অবশ্য আকস্মিক বন্যার উচ্চ সম্ভাবনার জন্য সতর্কতা জারি করেছিল জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা অধিদপ্তর এতে নানাভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের আড়াই কোটির বেশি মানুষ শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি ফিমা এ অঞ্চলে আগে থেকেই কর্মী এবং জরুরি পণ্যের ব্যবস্থা রেখেছে এদিকে মেক্সিকোর বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপে মেক্সিকোর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর টিজুয়ানায় উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মানুষদের অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ দুর্যোগকালীন উদ্ধার প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য এরই মধ্যে আঠারো হাজার সেনাকে প্রস্তুত রেখেছে মেক্সিকো এখন বিশ্ব শেষ করছি সান্ধ বাজার যাবার আগে জানাতে চাই এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়া ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি